ወዴትም ቢጥቃል የወንጌል አገልግሎት ታዳሚያን በእያላችሁ በዜጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በዚህ የጥንቢት ቃል የወንጌል አገልግሎት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክፍል ጥንቢት ተዳን ይለን ያጠና እንገኛለን ይህ የትምርታችን ስምንተኛ ክፍል ሲሆን በዚህ ስምንተኛ ክፍል የምናጠናው ደግሞ የመጽሐፉን ሰባተኛ ምዕራፍ ይሆናል ምናልባት ይህን ትምርት ያልተከታተላችሁ ብትኖሩ ወይ የሚያመለጣችሁ ክፍሎች ቢኖሩ በዚህ በትንቢት ቃል ፌስቡክ ገጽ እንደዚሁም ደግሞ በዩቲዩብ ቻናል ገብታችሁ እነዛን ያለፏችሁን ትምርቶች እንድትሰማቸው አብራችሁን እግዚአብሔርን ቃል እንድታጠኑ እንጋብዛችኋለን ምክንያቱም ምራፍ በመራፍ ያጠና ነው ስለሆነ ተያያዥነት ያላችሁን ሐሳብ ስለምናገኝ ነው እንግዲህ በዚህ በስምንተኛው ትምርት ወይም ሰባተኛውን ምራፍ ስናጠና ራሳችን ከማአበላማው ባህር ወደ ሰማይ ደመናት የሚል ይሆናል ከም ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ጸሎት እናደርጋለን እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይና መሰግነሃለን አንተ ስለረዳህን ስለመረሃን ለዚህ ጊዜ ስላበቃ አንተ መስገን አሁንም ደግሞ በመናጠናበት ጊዜ ማርያችን አስተማሪያችን አንተ እንድትሆንልን ወደ ዑነት ሁሉ እንድትመራን በቃለ የተሰወረው ምስጥረን ሁሉ እንድናስተውል እንድታገዘን በዛም እንድንኖርበት እንድትረዳን እንጸልያለን ሁሉ ለስመ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ በዚህ በዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ የምንመለከተው ያዳማይኩን የዳንኤልን መጽሐፍ የመጨረሻ ክፍል ይሆናል የዳንኤል መጽሐፍ በሁለት ቋንቋዎች ነው የተጻፈው በአራማይክና በእብራይስት ይህ ምዕራፍ 7 እንግዲህ መጨረሻው ያዳማይ ክፍል ነው ከዛ ከመራፍ 8 ጀምረን ወደ እብራይስት ቋንቋ እንመለሳለን ማለት ነው በመጀመሪያው መልእክቱ በተላለፈበት ጽሑፍ ላይ እንግዲህ ከዳንኤል ምራፍ 2 ጋር ተዛማጅነት ያለው ክፍል እንደሆነ ይህንን ምራፍ 7 እንደዛው ለናስብ ይገባል ዓለምን የሚገዙ መንግስታት እንደገና ለዳንኤል የታዩበት ጊዜ ነው በዳንኤል ምራፍ 2 ላይ ራዩ ወይም ህልሙ መጀመሪያ የተሰጠው ለንጉስ ናቡከደነ ጾር ነበር በተመለከተው ምስል ላይ የተለያዩ መንግስታት አንዱ ሌላውን እየ ተካ እንደሚነሳ መልእክት ተመጥቶ ነበር ይሄ ደግሞ ዳንኤል ምራፍ 7 አሁን ለንጉሱ ሳይሆን ለ ነብዩ ለዳንኤል በራአይ የተሰጠው እንደነበር እናያለን ግን በሁለቱ መካከል ተጓዳኝነት ወይም ደግሞ ተዛማጅነት እንዳለም ደግሞ እንመለከታለን በዳንኤል ምራፍ 2 ላይ የሚገኘው ምስል ፖለቲካዊ መረጃ ነው ያዘ ነበር በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ ግን የምንመለከተው የእግዚአብሔርን ህዝቦች ያካተተና ከሃይማኖታዊ ይታ አንጻር ነገሮችን የሚመለከት እንደሆነ እናያለን እንግዲህ ይህ ዳንኤል ምራፍ 7 በ አምስት ዋና ክፍሎች ተከፍሎ ሊታይ ይችላል የመጀመሪያው ከመራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ 7 ከ15 እስከ 17 አራቱ አራዊቶችን የሚያቀርብ ነው ከዛ በመቀጠል ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 8 እንደዚሁም ከ19 እስከ 25 ላይ ስለ ትንሹ ቀንድ ይናገራል ዳንኤል ምራፍ 7 ከቁጥር 9 እስከ 12 ስለ ፍርድ ያወራል እንግዲህ ማከለ ላይ የምናየው ስለ ፍርድ ነው ከዛ በመቀጠል ምራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ 14 ስለ የሰው ልጅ ብሎ ስለሚገልጸው ያቀርብልናል በመቀጠል ከምራፍ 7 ቁጥር 18 ቁጥር 22 26 እና 27 ላይ ደግሞ የልዑሉ ቅዱሳንን በተመለከተ የተነገረ ትንቢት እናገኛለን እስቲ እነዚህን አምስት የምራፉን ክፍሎች አንድ ባንድ ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከታቸዋለን እንግዲህ በቅድሚያ ምናገኘው አራቱን አራዊት ይሆናል እነዚህ አራት አራዊት በዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 17 ላይ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከመድር የሚነሱ መንግስታት ናቸው ተብሎ እዛው ላይ ፍቹ ቀርቧል እንግዲህ ይህ ምራፍ በጣም ግልጽ ነው ለነለው የምንችለው ከመናን ጻር ነው ዝም ብሎ እነዚህ ምስሎች ያሉበት ወይ ምሳሌ መግለጫዎች ያሉበት ራይ ብቻ ተሰጥቶ ታላለቀ ነገር ግን እዛው ላይ ደግሞ ፍቺ እንደተሰጠ ፍቹ እንደተብራራ እንመለከታለንና እነዚህ አራት አራዊትን ከተመለከተ በኋላ ዳንኤል በመቀጠል ደሞ ፍቹ ሲሰጠው እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከመድር የሚነሱ መንግስታት ናቸው ተብሎ ሲነገረው እና ያለ ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ የተነሳው ያንን አንበሳ እንደ አንድ መንግስት ልናየው እንችላለን በመቀጠል ደሞ የተነሳ ሌላውን ድብ ደግሞ በመንመለከትበት ጊዜ ሌላ መንግስትን እንደሚወክልና ያለን ከዛም ደግሞ ቀጥሎ የተነሳው እንደዚሁ ሌላ መንግስትን እንደሚወክልና ያለን ነብሩ በመጨረሻ ደግሞ ሚያስፈራና ሚያስደነግጥውም ደግሞ አውሬ እሱም ሌላ መንግስትን የሚወክለው ነውና ያለን እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የሚወጡት ከባህር እንደሆነ ያም ከመንግስታት ከመድር የሚነሱ መንግስታትን እንደሚወክል ያሳየናል እንግዲህ አንድ ባንድ ሲጠጋብለን እናያቸው ይሄ አንበሳ የንስር ክንፎች አሉት ነው የመጀመሪያው አውሬ 
የባቢሎንን መንግስት እንደሚወክል እናውቃለን እስቲ ስለ አንበሳው የተሰጡትን መግለጫዎችና ምንን እንደሚወክሉ እንደመለከት በመጀመሪያ ምንድን ነው የተባለው ክንፎቹ ይነቃቀላሉ ተብሎ የተገለጸውን እናያለን እንግዲህ ያ ምናየው ከዚህ በኋላ ድል መንሳት እንዳይችል እንደሆነ የሚያሳይ እንደሆነ እናያለን እንደገና ደግሞ ከምድር ከፍ ከፍ ተደረገ ይላል ያ ክብሩን እንደሚያጣ የሚያሳይ ነው በመቀጠል ደግሞ የሰውን ልብ ይቀበላል ተብሎ ስለሱ የተጻፈውን እናያለን ይሄ ደግሞ በፍርሃት እንደሚሞላ የሚያሳይ ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስት መግለጫዎች የመንግስት እንዴት እንደሚወድቅና በሌላ መንግስት ደግሞ እንደሚተካ ያሳዩናል በመቀጠል የምናየው ድብ ነው ይህ ድብ ደግሞ እንደዚሁ የሜዶና የፋርስ መንግስትን የሚወክል ሲሆን እሱ መግለጫዎች ተሰጥተውታል ባንድ ጎኑ ከፍ ብሏል ተብሎ ተጽፏል እንግዲህ በሰሉም ላይ እዚህ እንደምታዩት ይህ ድብ ባንድ ጎን ያዘነበለ እንደሆነ እናያለን ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ሁለት መንግስቶችን አጣምሮ ያዘ አውሬ ነውና የሚወክለው ይሄ አውሬ ሜዶና ፋርስን ከሜዶን ይልቅ ፋርስ ትልቅ ኃይል እንደነበረው ከነዚህ ከሁለት ከተጣመሩ መንግስታት መካከል ፋርስ ትልቅ እንደነበረ ከሜዶን ይልቅ የሚያሳይ ነው ያ ብቻ አይደለም ባፉ üst ደግሞ ሶስት የጎድን አጥንቶች ነበሩት ይላል ነዚህ ሶስት የጎድን አጥንቶች ደግሞ ይሄ የሜዶ ፋርስ መንግስት በሚነሳበት ጊዜ የገለባበታቸውን ሊዲያን ባቢሎንና ግብጽን በመቆጣጠር እንዴት ኃይሉን እንዳስፋፋ የሚጠቁሙ ናቸው በመቀጠል ደግሞ እርሱም ተነስ እስከ ተጠግብ ድረስ ስጋ ብላ ተባለ ተብሎ የተነገረውን ቃል ነው ያለን ይሄ ደግሞ ብዙ ግዛትን በቁጥጥሩ ስር እንዳዋለ የሚጠቁም ነው እና በሰፊው ብዙ እንዳካለለ የሚያሳይ ነው ይሄ መንግስት በመቀጠል ደግሞ ተነስቶ የምንመለከተው ነብር ነው ይሄ ነብር ደግሞ የግሪክ መንግስትን የሚወክል ነው ይሄ የግሪክ መንግስት ደግሞ የወፍ ክንፍ የሚመስሉ አራት ክንፎች እንደነበሩት ያሳያል ይሄ ደግሞ ምን ያህል በጣም በፍጥነት ይበር እንደነበረ በፍጥነት እንዴት ድል እንደነሳ የሚጠቁም ነው በተለይ የግሪክን አነሳስ ከታላቁ አሌክሳንደር ጋር አያይዘን ታሪክን በመናጠናበት ጊዜ በርግጥም ነገሮች በጣም በከባድ ፍጥነት የተካሄዱበትን ሁኔታ እንመለከታለን አራት ራስ እንደነበረውም ደግሞ ተገልጧል ይህም የሚያሳየው መንግስቱ ሲከፋፈል ብቅ ያሉትን አራት ጀነራሎች እንደሆነ የግሪክን መንግስት አነሳስና ቀጣይ እርምጃዎች ስናጠና የምንረዳው ለመግዛትም ስልጣን ተሰጠው ይለናል ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ደግሞ ከቀድሞ መንግስታት በበለጠ ሰፊ ግዛት እንደነበረው የሚጠቁም መግለጫ ነው እንግዲህ እነዚህን አንድ ላይ አድርገን ስናይ ቀጥሎ የተነሳው ደግሞ ከነሱ የተለየ እንደሆነ እናያለን ይሄ ካምበሳም ከድብም ከነብርም ከየትኛው ምንስሳ ጋር ሊመሳሰል አልቻል ስለዚህ ባጭሩ ሲገልጸው የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ አውሪ ቀጥሎ እንደተነሳ ባለራዩ ዳንኤል ይናገራል ይሄ ደግሞ የሮምን መንግስት ወክሎ እናገኘዋለን ትልልቅ የብረት ጥርሶች እንደነበሩት ይገልጻል ይሄ ደግሞ የሚያሳየው የብረት መንግስት በመባል የሮም መንግስት ይታወቅ እንደነበረ ነው ያ ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ ያደቅና ይበላ የቀረበውንም ሁሉ በግሮቹ ይረጋግጥ ነበር ይላል ይህም ድል ለመንሳት የተለያዩ ስልቶችን ያ መንግስት እንዴት ይጠቀም እንደነበር የሚያሳይ ነው አስር ቀንዶች ደግሞ ነበሩት እነዚህ አስር ቀንዶች መንግስቱ ወደ ተለያዩ ትንንሽ ክፍሎች ተከፋፍሎ እንደነበር በመጨረሻ የሚያሳየን ሆኖ እናገኘዋለን እንግዲህ እነዚህን አራት አራዊቶች የሚወክሏቸውንም አራት ነገስታት መንግስታት ካየን በኋላ ቀጥሎ ሲነሳ የምናየው ከነዛ ካስሩ ከመጨረሻው ከመያስደነግጠው እና ከመያስፈራው አውሬ 10 ቀንዶች መካከል ሶስቱን ፈንቅሎ ደግሞ የተነሳ በትንሹ ተነስተው ነገር ግን ገዝፎ ግልቆ የታየ ቀንድ ነበረ እናያለን ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ እነሆ ይህ ቀንድ በቅዱሳ ላይ ጦርነትን አውጆ አሸነፋቸው ተብሎ ተጽፎ እናያለን እንግዲህ ይህ መንግስት ማን ነው የሚለውን ነው በዚህ ላይ በደንብ አድርገን ለናጠና የሚያስፈልገን እንግዲህ ይህ መንግስት ማን ሊሆን ይችላል በቅድሚያ ለምዘነገው የማይገባን ነገር ይህ መንግስት የተነሳው ከአራተኛው አውሬ ነው ይህ አራተኛው አውሬ ደግሞ የመንግስታትን ቀደም ተከተል በተመለከተንበት ጊዜ እንደተረዳ ነው የሮምን መንግስት የሚያሳይ ነው ስለዚህ የሮም መንግስት ቅጥያ እንደሆነ ልንረዳ እንችላለን የሮም መንግስት ወደ ተለያዩ ግዛቶች ተከፋፈለች ነገር ግን በዚያን ጊዜ የከፍፍሉ ጊዜ የተለየ ኃይል ተነሳ ይህም ኃይል በመራቡ ዓለም የነበረውን የሮም መንግስት እንደተቆጣጠረ 
እናያለን ይሄ ኃይል ደግሞ ሌላ ሳይሆን የሮም ጳጳስ ጳጳሳዊው የሮም ኃይል እንደሆነ እናያለን እና የሱንም ድርጊቶች በዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን ስለዚህ እንግዲህ በመጀመሪያ ከአራተኛው ዓመት የወጣ መሆኑ ልብንበል ሁለተኛ ከ10 ቀንዶች በኋላ ይመጣ እንደሆነ ልብንበል ማለትም ያ የሮም መንግስት በሁለት ተከፍሎ ይታያል አረማዊውና ጳጳሳዊው ሮም በመባል ነው የሚታወቀው አረማዊው የሚባለው ሮም ክርስቲናን ተቀብሎ በመንግስታዊው ስራት ውስጥ ክርስቲናን ከማስገባቱ በፊት የነበረው ሲሆን ያ እንደወደቀ ወደ 10 ቀንዶች ወደ 10 ግዛቶች እንደተከፋፈለ ያሳያል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ትንሹ ቀን ላይ ተነሰ ያ ብቻ አይደለም ትንሽ ሆኖ ተነስተው ደግሞ እንደገና እንደገዘፈም ደግሞ እንመለከታለን ያም ብቻ አይደለም እንደገና 3 ቀንዶችን አፍርሶ እንደተነሳ 3 የጣላቸው መንግስታት እንዳሉ ያሳያል ይህን ካደረገ በኋላ ደግሞ የሚሰራቸውን ስራዎች ቀጥለን سنመለከት በትክክል ይመንግስት ማን እንደሆነ ለማወቅ ይረዳናል በመጀመሪያ ምንድነው የተባለው ስለሱ የተጻፈውን ስናይ በልዑል ላይ ያመጽ ቃል ይናገራል በመድር ላይ የእግዚአብሔር ወኪል ነኝ ምንም አልሳሳትም በማለት ያወጀው ይህ ጳጳሳዊ ሮም እንደሆነ እንደመለከታል እንግዲህ የስድብን ቃል መናገር ማለት እግዚአብሔርን መሳደድ ማለት እንደ እግዚአብሔር መሆን ማለት የእግዚአብሔር ወኪል ነኝ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንደ ማለት የሚያስቆጥረን ስራ መስራት ማለት ያ ብቻ አይደለም ቀጥለን سنመለከት የልዑልንም ቅዱሳ ያስጨንቃል ተብሎ በርግጥም የሃይማኖትን ንጽህና በመጠበቅ ሰበብ ብዙ ቅዱሳንን ይህ ጳጳሳዊ ሮም እንደገደለ እንዳሳደደ በእንጨት እንዳቃጠለ ባውሪዎች እንዲበሉ እንዳደረገ የታሪክ መጻሕፍ መጻሕፍት የዘገቡት ጉዳይ ነው ያ ብቻ አይደለም ደግሞ እንደገና ጊዜንና ህግን ለመለወጥ ይሞክራል ተብሎ ደሞ የተጻፈውንም በዛው ላይ እናገኛለን እንግዲህ ዳንኤል ምራፍ 7ን ጠጋ ብለን ስናነብ ይህ ትንሽ ቀን ለተገለጠባቸው መግለጫዎች በጣም ተቋሚ እንደሆኑ ነው የሚያሳየ ማን ነው ታዲያ ይሄንን ጊዜና ህግ ለመለወጥ ይሞክረው ሁለተኛውን ትዕዛዝ በማሰገድ እንደዚሁም አራተኛውን ትዕዛዝ በተለየ ጊዜንና የጊዜን ሁኔታ አመላካች ሆኖ ህግ በስድስት ቀን ስራ ተግባራችን አጠናቀን በሰባተኛው ቀን እንድንعرف ያ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ሰንበት እንደሆነ ያንን ህግ በጊዜውን በመቀየር ያንን ወደ መጀመሪያው የሳምንቱ ቀን በማምጣት ያንን ያምልኮ ቀን በማድረግ ይህንን ትንቢት የፈጸመ ሌላ አካል ሳይሆን ጳጳሳዊው የሮም አገዛዝ እንደሆነ ከዚህ መረዳትን እንችላለን እንግዲህ ይህ ትንሹ ቀን ለምን ያል ጊዜ ነው እንዲገዛ የተፈቀደለት የሚለውን እዛ ላይ ተጽፎልናል ዝም ብሎ ቅዱሳኑን እንዳሳደደና እንዳሸነፋቸው ብቻ ይገልጽ ነገር ግን ለምን ያል ጊዜ ለሱ ተላልፎ እንደተሰጡ ታሪክ ከሚናገረው ጋር ትንቢቱን سنአገናዘብ ግልጽ ሆኖ ይታየናል እንግዲህ ቃሉ የሚለው ምንድነው ለዘመን ለዘመናት ለዘመን እኩሌታ ለርሱ አልፎ ይሰጣሉ ነበር የተባለው ይህ ለምን ያል ጊዜ ይህ ጳጳሳዊ ሮም ወይም በትንሹ ቀን ላይ ተወከለው ኃይል እንዲገዛ እንደተፈቀደለት የሚያሳይ ነው እስቲን መንግስታዊ ይሄን አንድ ዘመን እንደገና ደግሞ ዘመናት ወይም ሁለት ዘመን የሚለውን የሚያሳይ ነው ከዛ ደግሞ ለዘመን እኩሌታ የዘመን ግማሽ በአጠቃላይ ሲደመር ሶስት ዘመንና እኩሌታ ዘመንን የጨመረ የጊዜ ቀመር ወይም ሰሌዳ ዚጋ እናያለን እንግዲህ አንድ ዘመን ማለት አንድ አመት ከዛ ዘመናት እንደገለጽኩት ሁለት አመትን የሚያሳይ ነው የዘመን እኩሌታ ደግሞ ግማሽ አመትን ያሳያል ስለዚህ በሌላ ነገር ይህ የጊዜ ስለት 3 አመት ተኩልን የሚያሳይ ነው 3 አመት ተኩል ደግሞ አንድ አመት በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ቀን ከአንድ አመት ጋር የትንቤት ስለት በዛ ነው የሚሰለውና ከሱ ጋር አገናኝተን በመናይበት ጊዜ 1260 ቀናትን እንግዲህ ያዘ ነው 3 አመት ተኩል ማለት 1260 ቀናት ናቸው እነዛ ቀናት ደግሞ በትንቢታዊ ስለት ሲመነዘሩ 1260 አመታት ይሆናሉ ማለት ነው ያ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከዚህ በዚህ ትንቢት ከተገለጠው ጳጳሳዊ ሮም ያገዛዝ ጊዜ ጋር በቀጥታ የሚገጥ መሆኑ እናያለን በ538 አመተ ምህረት ጁስቲያን ሮምን ከኦስትሮጎትስ ነጻ በማውጣት እንደገና ደግሞ በሮም ከተማ ላይ አስተዳደራዊ ስልጣንን ለጳጳሱ በመስጠት ወደ ስልጣን ሲያመጣው እናያለን መቼ ነው ይሄ የሆነው በ538 አመተ ምህረት ደግሞ ይህ የጳጳሳዊ ስልጣን ወደ ፍጻሜ የመጣበትን ታሪካዊ ክስተት سنመለከት ያ ደግሞ የሆነው በ1798 አመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ነው ምናውራው ናፖሊዮን የሮሙን ጳጳስ ፓዩስ ስድስተኛውን ሲያስርና ከዛም በመቀጠል ጳጳሱ ፖለቲካዊ ኃይሉን ሲያጣ 
ሲከናወን እናያለንና እነዚህ በሁለቱ አመታት መካከለ ያለውን ጊዜ በመንቆጠበት ጊዜ በትክክል 1260 አመታት ሆኖ ይህ ዘመን ዘመናትና ለዘመን እኩል ይታ ይተባለው ትንቢታው የጊዜ መግለጫ ያሟላ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት እንግዲህ ይህንን አውሬ ልዩ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ትዕዛዝ መጣሱ ስለ ትንሹ ቀን ስለ ጳጳሳ ዮሮም ሲናገር ዳንኤል 725 ላይ ጊዜንና ህግን ለመለወጥ ይሞክራል ይላል። እሚገርመው ደግሞ ጳውሎስም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በመናነብበት ጊዜ ስለ አመጻ ሰው ደግሞ ጳውሎስም በሁለተኛ ተሰሎም ቀን ምራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 12 ላይ የሚናገረው ከዚህ ጋር በጣም ስምም ሆኖ እናገኘዋለን። በዛም ቦታ ላይ ተመሳሳይ ኃይልን ሲገልጽ ነያል ራሱን ከእግዚአብሔር በላይ ካፍ ከፍ እንደሚያደርግ ይናገራል። እነዚህ ሁለቱም ቢቶች እርስ በርስ የሚደጋገፉ ናቸው። ጳጳሳዩ ስራት ራሱን ከእግዚአብሔር በላይ ለማድረግ የሚችለው በርግጥም የርሱ ንግ በመለወጥ እንግዲህ የእግዚአብሔር ንግ ለመለወጥ ጥረት የሚያደርግ ያ ከእግዚአብሔር በላይ ስልጣን እንዳለው የሚ ክሌም የሚያደርግ ነው የኔ ነው የሚል ነው። እና ማንንም የተለወጠውን ይህንን ህግ በማስተዋል የሚጠብቅ ከሆነ ህጉን ለመለወጥ ለለወጠው ኃይል ተገጅነቱን እንደሚያሳይ ለነጠነቀቅ ይገባልና ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ንግ እንጂ በእግዚአብሔር ላይ በአመጽ ተነስተው እግዚአብሔር ንግ የለወጠው ያንን በመከተል ለሱ ራሳችንን ለናስገዛ እንደማይገባ ይህ ቃል ያስተምረናል እንግዲህ ቀጥሎ የምንመለከተው ፍርድ ነው ቀጥሎ ምን ሆነ ይላል ፍርድ ሆነ መጽሐፍት ተገለጡ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ ያለው ፍርድ መቼ ነው የሚከናወነው የሚለው ጥያቄ ወደ አምሮአችን ይመጣል እንግዲህ ዳንኤል ምራፍ 7ን በመናጠናበት ጊዜ እነዚህ መንግስታት አንድ በአንድ ከተለዋወጡ በኋላ በመጨረሻ ያ ትንሽ ቀንድ ተነስተው ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ኃይልን አጣምሮ የእግዚአብሔርን ቅዱሳን ካሳደደ በኋላ እነሱ በመለኮታዊ ፈቃድ ለተወሰነ ጊዜ ተላልፈው ለሱ ከተሰጡ በኋላ ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ወደ ፍጻሜ የሚያመጣበት ጊዜ እንዳለ የሚጠቁም ነገር ነው ቀጥለንም እናየው በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ ያለ ፍርድ ይህንን የሚያሳይ ነው እንግዲህ ምን ሆነ ይህ ሁሉ በሆነበት ጊዜ ይላል ፍርድ ደግሞ በሰማይ እንዴት መከናው እንደጀመረ ይናገራልና መቼ ነው ያ ፍርድ የሚሆነው ቁጥር 25 መሰረትን በማድረግ በመንመለከትበት ጊዜ ፍርዱ ከ1260 አመታቱ የጳጳሳዊ ስልጣን ዘመን በኋላ እንደሚሆን መረዳት እንችላለን ይሄ ማለት እንግዲህ ከ1798 አመተ ምረት በኋላ ነው ማለት ነው ይፍርድ በሰማይ ሲጀመር የምንመለከተው ዳንኤል ምራፍ 8 እና ምራፍ 9 ፍርዱ መቼ እንደሚሆን በይበልጥ በግልጽ ያስቀምጣሉና እንግዲህ በቀጣይ ክፍሎች አብራቹ በዚህ ጥናት ከኛ ጋር እንድትቆዩ በዚህ ዋጋጣሚ እንጋብዛችኋለን ምክንያቱም ምራፍ 8 ምራፍ 9 ስለዚህ የፍርዱ ኔታ ይበለጠ እንድናስተውል እግዚአብሔር ለኛ መገለጥን በቃሉ የሰጠበት ሁኔታ ስላለ ነው እንግዲህ በቁጥር 11 እና 12 መሰረት ደግሞ ቀደም አድርገን سنመለከት ፍርዱ የሚጀምረው በትንሹ ቀንድ ጊዜ እንደሆነ እናያለ ይህም ከዳግም ጻቱ በፊት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይህ ትንሹ ቀንድ ተነስተው ቅዱሳንን የሚያሳደደው በእነሱ ላይ የሚነሳው ከዳግም ጻቱ በፊት ያ ከሆነ እንግዲህ ከዳግም ጻቱ በፊት እንደሆነ ተቋሚ ሐሳብ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ሐሳብ እዚህ ላይ ምንድነው ፍርድ መቼ ነው የሚጀምረው ካልን ፍርዱ የሚጀምረው ይህ ትንሽ ቀንድ ተነስቶ ቅዱሳንን ካሳደደ በኋላ ነገር ግን ክርስቶስ ደግሞ ዳግም ተመልሶ መጥቶ የሱን ቅዱሳን ከመታደጉ በፊት እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ የፍርድ ሂደት ውስጥ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ስንመለከት ፍርድም ሆነ መጽሐፍትም ተገለጡ ይለናል። እንግዲህ ይሁን ሄታ በግልጽ እንደሚያሳየን የዚህ ፍርድ አላማው ምን እንደሆነ ነው ይህ ፍርድ አላማው ምንድነው ካልን ይህ ፍርድ ለክርስቶስ ግዛቱን ማስመለስ እንደዚሁም የእግዚአብሔርን ህዝቦች ነጻ ማውጣት ነው አላማው የእግዚአብሔር ህዝቦች በኤደን ያጡትን መንግስት መልሰው እንዲቀዳጁ ማድረግ እንደሆነ አላማው እንመለከታለን እንግዲህ ፍርድ ያስፈልገበት ምክንያት እግዚአብሔር ህዝቡን ለመታደግ ጣልቃ መግባት ስላለበት ነው እንደዚሁም ደግሞ በሱ መንግስት ላይ የሱን መንግስት ወደ ክፋት አቅጣጫ ለማምጣት የተነሳውን ያመጽ ኃይል ለመደምሰስ ያንን ደግሞ የሚያከናውንበትን መንገድ ቀጥለን እናያለን እንግዲህ በዚህ በፍርድ ሂደት ውስጥ መቼ ነው የሚጀምረው ለምን አላማ ነው ይፍርድ የተጠራው የሚለውን ሐሳብ ካየን በኋላ ምንድነው ለመሆኑ በዚህ ፍርድ 
ሂደት ውስጥ በአንዳንድነት የሚከናወነው የሚለውን ቀጥለን እናያለን በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ በለሊትም ሌላ ራይ አየው ይላል እነሆ የሰውን ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለውም ደረሰ ወደፊቱም አቀረቡት ይላል እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ በግልጽ እንደምንመለከተው ይፍርድ የተገለጸው እንዴት ነው የ በዘመናት የሸመገለው የሚለው ይሄ ወይም ጥንታዊ ጥንቱ ተብሎ በሌላው ቃል ደግሞ የተረጎመው የእግዚአብሔር አብን መገልኘት የሚያሳይ ነው በእግዚአብሔር አብ ዙፋን ዙሪያ ይፍርድ እንደተካሄደ የሚያሳይ ነው ወደሱ ደግሞ ማን የሚመጣው ካለን እንደሆነ በደመናት ሆኖ የሰው ልጅ የሚመስል ሲመጣ ይው ይላል ይህ የሰው ልጅ የሚለው አረግ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰዎችን የሚያመለክት ሆኖ ጥቅም ላይ ውሎ እናነባለን በርግጥም የሰው ልጅ የሚለው ሰባዊ ዘርን የሚያመለክት ነው ግን በዛው ልክ ደግሞ የመስዩ መጥሪያም ሆኖ ደግሞ ጥቅም ላይ ይውላል በመዝሙር 80 ቁጥር 17 ላይ እንደዚሁም ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ ስለ ራሱ ሲናገር በተደጋጋሚ በወንጌላት ውስጥ የሰው ልጅ የሰው ልጅ ያለ ራሱ ይጣራል ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትንና ስጋን በመውሰድ የኛና የመለኮትን ተፈጥሮ አንድ ላይ በማምጣት ወደ ምድር የመጣ ድልዲ አገናኝ አዳኝ ስለነበረ ነው ስለዚህ እንግዲህ ይህ የሰው ልጅ የሚለው አረግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚያሳይና ያለን የሰው ልጅ በደመና በሚልበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር በዛ ራአይ ወደ አባቱ ፊት የቀረበው በዚህ ለዳንኤል በተሰጠው ራአይ ኢየሱስ በሰማያት ደመና ተከቦ ዳግም ሲመጣ የሚያሳይ ወይም ደግሞ ያንን በዚያ ጊዜ የሚኖረው ኑኔታ ከመያሳየው ጋር የሚመሳሰል ነገር ነበር ነገር ግን በራዩ ላይ የምናየው ኢየሱስ ወደ ምድር ሲመለስ ሳይሆን ወደ ጥንታዊ ጥንት ወይም በዘመናት ወደ ሸመገለው ወደ እግዚአብሔር አብ የኛ ተወካይ ሆኖ ሲቀርብ ነው እንጂ ዳግም ጽራቱን አይደለም የሚያሳየው ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ቦታ እንደምናየው ይፍርድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደመና ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት በደመና ወደ አባቱ ፊት በመቅረብ የሚከናወነን የፍርድ ስራ የሚጠቁም ሆኖ እናገኘዋለን በርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዳንኤል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 13 እስከ 14 በኋላ በመናጠናው ላይ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ ስለኛ የሚያገለግል ሊቀካናችን እንደሆነ በዛም ያንን መቅደስ ከኛ ኃጢአት የተነሳ ይረከሰው ነው ያንን መቅደስ የሚያጸዳበትን ስራ እየሰራ እንዳለናል ይህ መንጻት ስራ ከተከናወነ በኋላ ነው እንግዲህ ጳጳሳዩ ስራት ያመጣው ያሰት አምልኮ ሁሉ ተወግዶ በእውነተኛው አምልኮ የሚተካው እንግዲህ ይህ የሰው ልጅ የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ነው ለኛ በሰማያዊ ስፍራ በሚከናወነው ፍርድ ቆሞ የሚታይልን ስለኛ ስለ ቅዱሳኑ የሚናገር የሚመልስ የሚዋጋ እሱ ነው ስለነሱ የሚቆምላቸው እሱ ነው ይህ በጣም ሊገባን ይገባል ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አንድ ብቻ መካከለኛ አለ እሱም ሌላ ሳይሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ካልን የሰውንና የመለኮትን ማንነት ይዞ ሊያገናኝ ይቻለ ብቻኛ እሱ ብቻ ስለሆነ ሌላ ማንንም የለም የመለኮትንም ሰባዊነቱንም ያገናኘ እሱ ብቻ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ሌላ እንዳለን አድርገናና እሱ ወደ ሌሎች አንሩጥ ያለን በቂ የሆነ መካከለኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንግዲህ መጨረሻው የዚህ ክፍል የሉሉ ቅዱሳንን በተመለከተ የነሱ ንጣፈን ታይ የሚያሳይ ነው ምን ይላል በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ ነገር ግን የሉል ቅዱሳን መንግስትን ይወስዳሉ ይላል እስከ ዘላለም ዓለም መንግስትን ይወርሳሉ ይህ የሰው ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ ስለ ቅዱሳኑ ባፊት በመቆም ከሚናገረው ንግግር ከሚያቀርበው የሱ መስዋዕትነት የተነሳ ለነሱ እንደሚፈረድላቸው እንደመለከታለን እነዚህ የሉል ቅዱሳን የተባሉት የእግዚአብሔር ታማኝ ተከታዮች ሲሆኑ በእግዚአብሔር የተመረጡ ከሌሎች ተለይተው እግዚአብሔርን በሚቃወሙ ኃይላት የሚሳደዱ ነገር ግን የቃል ኪዳኑን እምነት የሚጠብቁና በመጨረሻ ከጁ ዘላለማዊ መንግስትን የሚቀበሉት በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን መተማመን መተማመናቸውን በእግዚአብሔር ላይ ያደረጉ የቅሬታው ህዝብ አባላት ናቸው እንግዲህ እነዚህ ናቸው የሉል ቅዱሳን የሉል ቅዱሳን በእሱ የሚታመኑ ናቸው የሉል ቅዱሳን የፈለገ የሚረግጥ ምነታቸውን የሚነቀንቅ ነገር ውስጥ ቢገቡ ለሱ ግን ጸንተ የሚቆሙ ናቸው እነሱን በመጨረሻ ጌታ እንደሚታደጋቸው እናያለን ነገር ግን የሉል ቅዱሳን መንግስትን የሚያስቱት በዚህ መልኩ እንደሆነ እንመለከታለን አዎ በመጨረሻ 
ጌታ ለነሱ ይፈርዳል በመጨረሻው ዘመን ከሚደገመው በትንሹ ቀንድ አማካኝነት ላውሬው ምስል ተሰርቶ በቅዱሳን ላይ ከሚነጣጠረው ስደት በኋላ የእግዚአብሔር ህዝቦች ዘላለማዊውን የርሱን መንግስት ይቀበላሉ። በርግጥም ያንን መንግስት በመንቀበልበት ጊዜ ከሱ ጋር ለዘላለም ለመኖር እድልን እናገኛለን። ወገኖቼ ዛሬ ከሱ ጋር ከቆምን ዛሬ ለሱ ከመሰከረ እሱ ደግሞ ለኛ ይመሰክርልናል። እሱ ደግሞ ለኛ ይዋጋልናል አሽናፊነቱን ለኛም ያቀዳጀናል ለዚህ ነው በዚህ በዳንኤል ምራፍ 7 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ በመጀመሪያው ክፍል ላይ መንግስት ለሱ ተሰጠ ይላል ለሰው ልጅ ተሰጠ ይላል በኋላ ግን መላእኩ ትርጉም በሚሰጥበት ጊዜ ያ መንግስት ለማን ተሰጠ ይላል ለሱ ለልዑል ቅዱሳን ተሰጠ ይላል ምክንያቱም ጌታችን የሚቀበለው ያ መንግስት ለራሱ አለ ለምሱ ማየው ከዚህና ይበላይ ነገር ግን ለኛ ነው ከኛ የተወሰደብን በአጥያታችን ምክንያት አሳልፈን የሰጠነውን ያንን በትረ ስልጣናችን ለኛ ለመመለስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን መስዋዕትነት ይቀበለው ስለኛም ደግሞ በዛ ፍርድ ቆሞ የሚዋጋው ስለዚህ ያ በሆነ ጊዜ የሱ ድል የኛ ድል ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እለት እለት በአጥያትና በአመጽ ተሞልተው የነበሩ ልቦች ለእግዚአብሔር ለዋላዊ ፍቅር ራሳቸውን ሲሰጡ የእግዚአብሔር የጸጋ መንግስት እየተገነባች ትገኛለች ነገር ግን የክብር መንግስቱ ሙሉ ምስረታ እስከ ክርስቶስ ዳግም ጻድ ድረስ አይከናወን ከሰማይ በታች ያሉ መንግስታት ለኢልና ስልጣንና ታላቅነት ለልዑል ህዝብ ለቅዱሳን ይሰጣል የተባለበት ያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀላቸውን መንግስት እነዚህ ቅዱሳን ይወርሳሉ ከዚያም ክርስቶስ በዘላለም ከነሱ ጋር ይነግሳል እንግዲህ ወገኖቼ እንዴት ያለ ትልቅ ጸጋ ነው በተለይ በተለይ ይህን ትምርት ስንቋጭ ዳንኤል ምራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ سنመለከት ይህንን የሚያስደንቅ ራይ እግዚአብሔር ለዳንኤል የሰጠው መቼ እንደሆነ ልብልን ያስፈልጋል በበልሻጻር ጊዜ ነበር ይላል እንግዲህ ታስተውሱ እንደሆነ ስለ በልሻጻር ምራፍ 5 ላይ አጥንተን ነበር ዳንኤል ምራፍ 5 ያ ጊዜ ለባቢሎን ቀውጢ ጊዜ ነበር ነገሮች በጣም ያሽቆሎቆሉበት አለመረጋጋት የነገሰበት የሰፈነበት ብዙ ጭንቅና ችግር በባቢሎን የሞላበት ጊዜ ነበር በዛ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ለዳንኤል የሰጠውን ራይስን መለከት አይኖቹን ቀና አድርጎ ወደ ሰማይ እንዲመለከት እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ ላይ ሙሉ የበላይ ተቆጣጣሪ እንደሆነ እንዲያስተውል አይኖቹን የሚከፍት ራይ ነበር የተሰጠው ዛሬም ለኛ እንደዚሁ ነው ወገኖቼ ያለንበት ዘመን ከተለያዩ ነገሮች የተነሳ የሚያናውጠን የቆምንበት መሰረት የሚናወጥበት ዘመን ላይ ነው ያለን ነገር ግን በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ቃል መልክቶችን ማውቃችን መስማታችን መረዳታችን የሚጠቅመን በርግጥም ነገሮች እንዲተመሰቃቅለው ነገሮች ተበታትነው የምንጠፋበት ሁኔታ አይደለም ከፊታችን ያለው ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ ክብር መንግስቱ ሊወስደን እሱ ድንቅ የሆነውን እቅዱን ይያከናወነ ያለና ታሪክ እሱ ወደ አዘጋጀለት ፍጻሜ እየገሰገሰ እንዳለ የሚያስከነዝበን ነው ስለዚህ በዛ ደስ ይበለን በዛ ሀሴት እናደርግ በዛ ላይ ምነታችን እናደርግ ከልዑል ቅዱሳን ጋር ራሳችንን እናገኝ ለሱም ተታዘዝ ለሱም ንገዛ እሱን እናስቀድም የሁሉ የበላይ ለሆነው ጌታ ዛሬ ሁለንተናችንን እናስገዛ ያን ጊዜ የሱ መንግስት ለኛ ያዘጋጀው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እንድንኖር ሰው የሰጠነን መንግስት ለማውረስ እንችላለን የእንድናደርግ እግዚአብሔር በጸጋው ሁላችንን ይርዳን እንጸልይ ጌታ ሆይና መሰግነሃለን አንተ በታሪክ ላይ የበላይ የታሪክ ባለቤት ስለሆንክ ዛሬ በዙሪያችን ባለው በሚናወጠው ወጀብና ማበል ሁሉ ላይ ጌታ ስለሆንክ ተመስገን እንግዲህ አንተ ወደ አዘጋጀለት ፍጻሜ በሚገሰግሰው የታሪክ ፍሰት ውስጥ ጌታ ሆይ አንተን ይዘንስ ከመጨረሻ እንድንቆም የልዑል ቅዱሳን ከተባሉት መካከል በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ቆጠናልና እሱን ተቀበለን የሰጠነን ማንነት የራሳችን አድርገን እንድንይዘው እንትረዳን እንጸልያለን ደግሞ አንተን በመታዘዝ እንድንኖር በስህተትና በአመጽ ጎዳና እንዳንጓስ የልቁንም በቃለ በተቀመጠው ያንተ አመራር እንድንጓስ እንትረዳን እንጸልያለን እንግዲህ የን መልእክት የሚሰሙትን ሁሉ አንተ ባርክ ልባቸው ላንተ ያልከፈቱ ልባቸው እንዲከፍቱ አንተ እርዳቸው ህይወታቸው ላንተ ለህይወታቸው ባለቤት ያላስገዙ ላንተ ራሳቸው እንዲሰጡ እርዳቸው ጌታ ሆይ ሁላችንም እስከ መጨረሻ ታምነን በመጽናት የመንግስት ወራጆች እንድንሆን እርዳን ስለሰማህን ተመስገን ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን